മിസിഹായിൽ സ്നേഹമുള്ളവരെ നിങ്ങൾക്കെല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി എൻ്റെ സ്നേഹനിർഭരമായ അഭിവാദനങ്ങൾ നമ്മൾ പരസ്പരം കണ്ടുമുട്ടുന്നില്ല എങ്കിൽ പോലും നമുക്കറിയാം നമ്മൾ സ്നേഹത്തിൽ പ്രാർത്ഥനയിൽ ഐക്യപ്പെട്ട് കഴിയുകയാണ് നമുക്ക് അത് തുടരാം ഈ ലോക്ക്ഡൗൺ പീരീഡ് ആയിരുന്നത് കൊണ്ട് നിങ്ങളെല്ലാവരും പുറത്തൊന്നും പോകാൻ സാധിക്കാതെ വീടുകളിൽ തന്നെ കഴിയുകയായിരുന്നു വീട്ടിലായിരിക്കുന്നതിൻ്റെ കുടുംബത്തിലായിരിക്കുന്നതിൻ്റെ ആ സന്തോഷം കണ്ടെത്തുവാനുള്ള ഒരവസരമായിരുന്നു അത് എല്ലാവരും ഒരുമിച്ച് സമയം ചിലവഴിക്കുവാൻ കാര്യങ്ങൾ സംസാരിക്കുവാൻ അഭിപ്രായങ്ങൾ പ്രകടിപ്പിക്കുവാൻ ആശയങ്ങൾ കൈമാറുവാൻ ഓർമ്മകൾ പുതുക്കുവാൻ നറ്റിൽ മുപരിയായിട്ട് ഒരുമിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുവാൻ ഒരുമിച്ച് ഭക്ഷിക്കുവാൻ ഒരുമിച്ച് ഉല്ലസിക്കുവാൻ ഇത് നമുക്കൊരു അവസരമായി നിങ്ങളെല്ലാവരും അത് പരമാവധി പ്രയോജനപ്പെടുത്തി എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുക എന്നാൽ നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ വിചാരിച്ചന്മാർ മിക്കവരും തന്നെ അവരുടെ ഭവനങ്ങളിൽ ഒറ്റയ്ക്ക് കഴിയുകയായിരുന്നു നിങ്ങൾക്ക് അവരെപ്പറ്റി കരുതലുണ്ട് എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുക നിങ്ങളവരുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടണം നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അക്കാര്യം അവരോട് പറയണം അവർ നിങ്ങളെ സഹായിക്കും നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള മാർഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ അവർ നിങ്ങൾക്ക് നൽകും ഈ അവസരത്തിൽ യുവജനങ്ങളോട് പ്രത്യേകമായിട്ട് എനിക്ക് അഭ്യർത്ഥിക്കുവാനുള്ളത് നിങ്ങൾ അവസരത്തിനൊത്ത് ഉണർന്ന് പ്രവർത്തിക്കുന്ന വ്യക്തികളായിട്ട് മാറണം ലോക്ക്ഡൗൺ പീരീഡിൻ്റെ നിയന്ത്രണങ്ങളെല്ലാം നമുക്കുണ്ട് എന്നാൽ പോലും ഈ നിയന്ത്രണങ്ങളുടെ പരിധിയിൽ നിന്നുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നതെല്ലാം നിങ്ങൾ ചെയ്യണം കായൻ കർത്താവിനോട് ചോദിക്കുകയുണ്ടായി ഞാൻ എൻ്റെ സഹോദരൻ്റെ സൂക്ഷിപ്പുകാരനാണോ എന്ന് ആണ് എന്ന എന്നുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ ഉത്തരം നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും നമ്മുടെ സഹോദരങ്ങളുടെ സൂക്ഷിപ്പുകാരാ പ്രത്യേകിച്ച് പ്രായം ചെന്നവരുടെ രോഗികളായവരുടെ നിരാലംബരായവരുടെ സൂക്ഷിപ്പുകാരാകാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കണം ഗവൺമെൻറ് പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നതായ ആനുകൂല്യങ്ങളും സഹായങ്ങളും എല്ലാം അവർക്ക് ലഭിക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് ഉറപ്പുവരുത്താൻ വേണ്ട കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും ചെയ്യണം നിങ്ങൾക്ക് അതിനുള്ള അവസരങ്ങൾ ദൈവം പ്രദാനം ചെയ്യുകയാണ് ആ അവസരങ്ങൾ പരമാവധി നിങ്ങൾ പ്രയോജനപ്പെടുത്തണം ഞാൻ നിങ്ങളോട് സ്നേഹപൂർവ്വം അഭ്യർത്ഥിക്കുകയാണ് നമ്മൾ ഏപ്രിൽ മാസത്തിലേക്ക് പ്രവേശിച്ച് കഴിഞ്ഞിരിക്കുക അഞ്ചാം തീയതി ഓശാന ഞായറാഴ്ചയാണ് മുൻ വർഷങ്ങളിൽ വിശുദ്ധ വാരത്തെ കർമ്മങ്ങളിൽ പങ്കെടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടി നമ്മളെല്ലാവരും നമ്മുടെ ഇടവക ദേവാലയങ്ങളിൽ ഒരുമിച്ച് കൂടി ഇതിൻ്റെ ഓർമ്മ നമുക്ക് അയവിറക്കുവാൻ സാധിക്കും നല്ല ഈ വർഷത്തെ പ്രത്യേക സാഹചര്യം കൊണ്ട് കോവിഡ് രോഗ ബാധ കൊണ്ട് രാജ്യം മുഴുവൻ ലോക്ക്ഡൗൺ പ്രാബല്യത്തിൽ വന്നതിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് കൂടാൻ സാധിക്കാത്ത സാഹചര്യമാണുള്ളത് എന്നാൽ ഈ വർഷവും എനിക്ക് നിങ്ങളോട് സ്നേഹപുറം പറയുവാനുള്ളത് നമ്മുടെ വിശുദ്ധ വാരത്തെ നമ്മൾ വിശുദ്ധമായിട്ട് തന്നെ ആചരിക്കണം നമ്മെ എല്ലാവരെയും സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വിശുദ്ധ വാരം വിശുദ്ധമായ ഒരു വാരം തന്നെയാകണം പ്രാർത്ഥന അരൂപിയോടുകൂടി ആ ദിവസങ്ങൾ ചിലവഴിക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കണം വിശുദ്ധ വാരത്തിലെ തിരുക്കർമ്മങ്ങൾ എപ്രകാരം ഓരോ ദിവസവും നടത്തപ്പെടണം എന്നത് സംബന്ധിച്ച് നമ്മുടെ സഭാധ്യക്ഷനായ മേജർ ആർച്ച് ബിഷപ്പ് അഭിവന്ദ്യ ജോർജ് ആലഞ്ചേരി പിതാവ് ചില നിർദ്ദേശങ്ങളൊക്കെയും നമുക്ക് നൽകിയിട്ടുണ്ട് പ്രസ്തുത നിർദ്ദേശങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടുള്ള എൻ്റെ സർക്കുലർ ഇതോടൊപ്പം ഞാൻ അയക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ വിശുദ്ധ വാരത്തിൽ എല്ലാ ദിവസവും രാവിലെ ഏഴ് മണിക്ക് കത്തീഡ്രലിൽ വിശുദ്ധ വാര കർമ്മങ്ങൾ ആരംഭിക്കും അതിൽ ജനപങ്കാളിത്തം ഉണ്ടാകില്ല കാരണം അഞ്ച് പേർക്ക് മാത്രമേ അതിൽ സംബന്ധിക്കുവാനുള്ള അനുവാദമുള്ളൂ 
അഞ്ചു പേരെന്ന് പറഞ്ഞാൽ കത്തീറ്റിൽ തന്നെ അച്ഛന്മാരും സഹായിക്കെല്ലാം ആകുമ്പോൾ അഞ്ചു പേരാകും അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്കാർക്കും ആ തിരുക്കർമ്മത്തിൽ സംബന്ധിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുകയില്ല നിങ്ങളുടെ ബഹുമാനപ്പെട്ട വികാരിസ്ഥന്മാർ ഇടവക പള്ളികളിൽ ഇതുപോലെ വിശുദ്ധവാര കർമ്മങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കും അതിലും അഞ്ചു പേർക്ക് മാത്രമേ സംബന്ധിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുകയുള്ളൂ നിങ്ങൾക്കത് സംബന്ധിക്കാൻ സാധിക്കില്ല എങ്കിൽ പോലും ആ പരിപാടിയിൽ ലൈവായിട്ട് സംപ്രേഷണം ചെയ്യപ്പെടുന്നത് കൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ വീടുകളിലിരുന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അത് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും സാധിക്കുന്നവരെല്ലാം അത് കാണണമെന്ന് ഞാൻ അഭ്യർത്ഥിക്കുകയാണ് സാധാരണ ഒരു പരിപാടി ടി വിയിലോ മൊബൈലിലോ കാണുന്നത് പോലെ ആയിരിക്കരുത് നിങ്ങൾ ഈ വിശുദ്ധ വാരത്തോടനുബന്ധിച്ചുള്ള ലൈവായിട്ടുള്ള സംപ്രേഷണങ്ങൾ വീക്ഷിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഓരോ ഭവനവും നമുക്കറിയാം ഗാർഹിക സഭയാണ് എന്ന് ഗാർഹിക സഭയാകുന്ന നമ്മുടെ കുടുംബങ്ങളിൽ ഇതുപോലെ ഒരുമിച്ച് കൂടി ലൈവായിട്ടുള്ള ഈ സംപ്രേഷണങ്ങളൊക്കെ കാണുന്ന അവസരത്തിൽ നമ്മുടെ കുടുംബങ്ങൾ പ്രാർത്ഥനയുടെയും ബലിയർപ്പണത്തിൻ്റെയും ദേവാലയങ്ങളായിട്ട് മാറുകയാണ് അതുകൊണ്ട് ആ പരിപാടി നിങ്ങളെല്ലാവരും നിങ്ങളുടെ കുടുംബങ്ങളിരുന്ന് കാണണം ഭക്തിപൂർവ്വം കാണണം പ്രാർത്ഥന അരൂപിയോടുകൂടെ കാണണമെന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളോട് അഭ്യർത്ഥിക്കുകയാണ് നമുക്കറിയാം നമ്മൾ പെസക വ്യാഴാഴ്ച നമ്മുടെ കുടുംബങ്ങളിൽ വളരെ ആഘോഷമായിട്ട് അപ്പം മുറിക്കൽ ശുശ്രൂഷ നടത്താറുണ്ട് ഈ വർഷവും നിങ്ങളത് നടത്തണം നടത്തണമെന്ന് മാത്രമല്ല മുൻ വർഷങ്ങളെ അപേക്ഷിച്ച് കൂടുതൽ ഭക്തി ചൈതന്യത്തോടെ എല്ലാവരും ഒരുമിച്ച് കൂടി അത് നടത്തണമെന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളോട് സ്നേഹപൂർവ്വം അഭ്യർത്ഥിക്കുകയാണ് ഈ വർഷം നിങ്ങൾക്ക് പെസഹ കുംഭസാരം നടത്താനുള്ള അവസരം ഉണ്ടായിരിക്കുകയില്ല പ്രത്യേക സാഹചര്യം കൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അത് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും എന്നാൽ ഇതുപോലുള്ള ഞാൻ മുമ്പ് സൂചിപ്പിച്ചതുപോലുള്ള ലൈവായിട്ടുള്ള സംപ്രേഷണങ്ങൾ കാണുന്ന അവസരത്തിൽ നിങ്ങളുടെ പാപങ്ങളെ പറ്റി മനസ്തപിച്ചുകൊണ്ട് ദൈവത്തോട് അവയെല്ലാം ഏറ്റു പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ആത്മീയമായിട്ട് വിശുദ്ധ കുർബാന സ്വീകരിക്കുവാൻ നിങ്ങൾക്ക് സാധിക്കും നിങ്ങളെല്ലാവരും അത് ചെയ്യണമെന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളോട് സ്നേഹപൂർവ്വം അഭ്യർത്ഥിക്കുകയാണ് വിശുദ്ധ വാരത്തിൽ ചെയ്യാറുള്ള സൈത്ത് വെഞ്ചരിപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ വിശുദ്ധ മൂറോൻ്റെ കൂതാശ ഈ വർഷം കത്തിൽ ചെയ്യുന്നില്ല അതിന് പകരമായിട്ട് അത് നമ്മുടെ അരമന ചാപ്പലില് ഞാനും നമ്മുടെ പുതിയ സഹായമത്രാനും അരമനുള്ള അച്ഛന്മാരും എല്ലാവരും ഒരുമിച്ച് കൂടി അവരുടെ സഹകാർമ്മികത്വത്തിൽ അരമന ചാപ്പൽ വെച്ച് നടത്തപ്പെടുന്നതാണ് വിശുദ്ധ മൂറുവൻ കുതാശിയപ്പെട്ട വിശുദ്ധ തൈലം സൈത്ത് അച്ഛന്മാർക്ക് പിന്നീട് അവരവരുടെ ഇടവുകളിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാവുന്നതാണ് ഒരു കാര്യം കൂടി ഈ അവസരത്തിൽ ഞാൻ നിങ്ങളോട് പ്രത്യേകമായിട്ട് പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുക നമ്മുടെ സഹായ മെത്രാനായിട്ട് നിയമിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന മോൻസിനോർ പീറ്റർ കൊച്ചുപരിക്കലിൻ്റെ മെത്രാഭിഷേകം നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നതുപോലെ ഏപ്രിൽ മാസം പതിനാലാം തീയതിയാണ് നടത്താൻ നിശ്ചയിച്ചിരുന്നത് എന്നാൽ ഇന്നത്തെ സാഹചര്യത്തിൽ ആ ദിവസം നമുക്കത് നടത്താൻ സാധിക്കുകയില്ല സാഹചര്യങ്ങൾ അനുകൂലമാകുമെന്ന് എത്രയും വേഗം അനുകൂലമാകുമെന്ന് നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കുക അതെല്ലാം മുൻകൂട്ടി കണ്ടുകൊണ്ട് എല്ലാവരുമായിട്ട് ആലോചിച്ച് പുതിയൊരു തീയതി നിശ്ചയിക്കുന്നതായിരിക്കും നിശ്ചയിച്ച് കഴിയുമ്പോൾ ഞാനതേപ്പറ്റിയുള്ള അറിയിപ്പ് നിങ്ങൾക്ക് നൽകുന്നതായിരിക്കും ഈ വരുന്ന ആഴ്ച നമ്മുടെ സംസ്ഥാനത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നിർണായകമായ ഒരാഴ്ചയായിരിക്കുമെന്നാണ് നമ്മൾ പത്രങ്ങളിലൂടെ അറിഞ്ഞത് ടെസ്റ്റിൻ്റെ റിസൾട്ട് ഈ ദിവസങ്ങളിൽ വരും ഇതെല്ലാം നെഗറ്റീവ് ആകുവാൻ ഇടയാകുന്നതിന് വേണ്ടി ഈ രോഗം പൂർണ്ണമായിട്ടും നിർമ്മാർജ്ജനം ചെയ്യപ്പെടുവാൻ ഇടയാകുന്നതിന് വേണ്ടി നമുക്ക് വളരെ താല്പര്യത്തോടുകൂടി തീക്ഷ്ണതയോടുകൂടി നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ തീർച്ചയായിട്ടും കർത്താവ് നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥന ശ്രമിക്കും നിങ്ങളെല്ലാവരെയും കർത്താവ് അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ എന്ന് ഞാൻ ഹൃദയപുറം പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് വിശുദ്ധ വാരത്തിലേക്ക് നമ്മൾ പ്രവേശിക്കാൻ പോവുകയാണ് ഈ വിശുദ്ധ വാരം വിശുദ്ധമായിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് ആചരിക്കാം ദൈവം നമ്മെ സഹായിക്കട്ടെ അമ്മേ